רוצה להיות פסיכולוגית, מוזיקאית, סופרת, כל מה שיש. אני רוצה לנהוג ואני רוצה לעשות מלא דברים. קוראים לי נועה, אני בת 12. לפני ארבע וחצי שנים עברתי תאונת דרכים. ליד בית הספר, אני יצאתי מבית הספר, ואז מכונית עלתה על המדרכה ופגעה בי. עובדתי לבית חולים, ועבר קצת זמן, והיו שם בעיות, אז עכשיו קראתי להתרגל עד לפה. אז קראתי להתרגל. את הרגע הזה אני לא זוכרת, אבל סיפרו לי ששמתי את השמיכה מעל הראש, באיזה עשר דקות, ואז הורדתי את השמיכה ואמרתי, העיקר שאני בסדר. הייתי באנרגיה של יהיה בסדר. בתחום הייתי שמונה חודשים בערך. הרבה פיזיותרפיה. זה היה קשה, אבל עם הזמן זה נהיה יותר ויותר קל. חזרתי לכיתה ד' אחרי בערך שנה שלא הייתי. היה את עניין הצריכה עזרה, שזה היה מרגיש כאילו, תעזבו אותי. הצריכה עזרה לעלות פה מדרגות, הצריכה שאני אביא לך יד. אם הייתי צריכה עזרה הייתי מבקשת. אז זה היה מאוד מעיק. זאת הפרוטזה שקיבלתי בהתחלה. מאוד לוחצת. יש לה רגעים שהיא פשוט משתחררת. אני פשוט נופלת. וזה לא כי אני הלכתי לא נכון. היה יום שלא באתי עם הפרוטזה לבית הספר, ואז ישבתי בספסל לבד. ואז הילד שהסתתר מאחורי עץ והסתכל עליי ככה, ואז בסוף הוא אמר לי... יהיו לי סיוטים היום, ואז בכיתי, בכיתי כמו משוגע. הפרוטזה היא עם נסנצים ורודים, זה מה שרציתי כבר איזה שנתיים. יש דוגמנית מברזיל שגם נכנתה על הרגל ויש לה פרוטזה כזאת, אז ראיתי את זה, אמרתי, זה, זה זה. שכחתי לרגע שאין לי רגל מרוב שזה נוח. אני הולכת לזה. ככה זה ללכת. אני כועסת, מאוד לפעמים. בדרך כלל אני מנסה לחשוב איך זה להיות במקום של לילדה בת שמונה אין רגל, כי אני פגעתי. אני בטוחה שזה מאוד מאוד קשה. אז אני מנסה כמה שפחות לכעוס, אבל אז זה, פשוט, זה בלתי נשלט. כי זה משהו שיהיה איתי כל החיים, וזה לא אשמתי. אולי יהיו ילדים שאם יהיו במצב כזה, אולי הם יוותרו. אבל מה שווה בזה? אני מאוד גאה בעצמי. כן, אני, כששואלים אותי אם הייתי, אם הייתי חוזרת בזמן ובשנה את זה, אז אני אומרת שלא. כי למדתי על עצמי מאוד, הכרתי אנשים שאני מאוד שמחתי שהכרתי. טוב לי כמו שעכשיו.